साइन वन सिक्स फोर फाइव वन थ्री वन जीरो वैल्यू ऑफ कॉस वन सिक्स फोर फाइव वन थ्री वन जीरो सर आज क्या बात है ना कोई इंट्रोडक्शन हो रहा है ना ही वेलकम हो रहा है बेटे आज की क्लास कुछ इतनी जरूरी है कि बेटे इनके लिए हम बाद में बात करेंगे और मेरे बेटे आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे कि किस तरह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी भी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और आपको मेरे बेटे आपको देखना होगा इसके लिए शुरू से आखिर तक क्लास स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में और मैं हूं एस पी रावत एंड टीचिंग मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी एंड अदर फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर मोर देन ट्वेंटी फाइव बेटे आज की हमारी क्लास में आज की हमारी क्लास में हम जानेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कोई एंगल की बनो तो किसी भी एंगल के लिए उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर वैल्यू छोटी हो बड़ी हो सर ये हो इससे छोटी हो कि साइन हमें निकालना है 210 सर 10 315 सर 10 750 सर साइन 750 डज नॉट मैटर मेरे बेटा ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे बेटे क्लास को देखें और जानिए कि हम लोग इन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट क्या है मेरे बेटा क्वाड्रेंट का मतलब है कि जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं एंड देर आर फोर क्वाड्रेंट एंड इन्हीं क्वाड्रेंट के अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पहला क्वाड्रेंट मेरे बेटा हमारा होता है जीरो से लेकर और मेरे बेटा 90 डिग्री के लिए यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो हमारी रेंज है वो 0 टू 90 डिग्री होता है और सर 90 डिग्री को हम लोग पाई बाई टू रेडियन भी बोल सकते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री 180 डिग्री यस मेरे बेटे यहां पर हमारे पास 180 डिग्री और इसे हम लोग बोल सकते हैं पाई रेडियन और मेरे बेटा थर्ड क्वार में और नाइन्टी एड करिए तो ये होगा 270 डिग्री और 3 पाई बाई टू रेडियन प्यारे बच्चों और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 360 डिग्री तक होता है यानी 272 360 डिग्री और मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ये है हमारा क्वाड्रेंट और इन क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं पहले क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं इसी तरीके से हमारे पास सेकंड में भी सर सभी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मेरे बेटे फर्स्ट क्वार्टर में सबसे बड़ी खास बात होती है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि जो सेकंड क्वार्टर है बेटा सेकेंड क्वार्टर में ऐसा नहीं होता सेकेंड क्वार्टर में सबकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें हमारा साइन थीटा और जो कॉसेक थीटा है वो तो पॉजिटिव होते हैं लेकिन जो अदर फंक्शंस होते हैं मेरे बेटे वो नेगेटिव होते हैं यानी बाकियों की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी सर थर्ड क्वार्टर में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे और मेरे बेटे अदर फंक्शंस जो होंगे वो नेगेटिव होंगे एंड फोर्थ क्वार्टर में मेरे बेटे कॉस थीटा एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव एंड अदर्स विल बी नेगेटिव तो प्यारे बच्चों इस पूरे कॉन्सेप्ट में दो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं पॉइंट नंबर वन अगर हम लोग 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री या 0 डिग्री इसमें कोई भी एंगल ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इट विल ट्रांसपोज टू द नेक्स्ट क्वार जैसे 0 डिग्री 360 में ऐड करने पर वो फर्स्ट क्वार में आएगा नाइन्टी डिग्री में एड करने पर वो सेकेंड क्वार में आएगा वन डिग्री में एड करने पर थर्ड में और 270 में फोर्थ में एंड सो ऑन जबकि डिडक्ट करने से अगर 90 डिग्री अगर हम लोग माइनस करें 10 डिग्री तो इट विल रिमेन इन द सेम क्वार दैट इज इन फर्स्ट क्वार 180 डिग्री अगर हम माइनस करें 20 डिग्री 160 डिग्री इट वुड रिमेन इन द सेकंड क्वार एंड सो ऑन इसका मतलब ऐड करने से नेक्स्ट क्वार में ट्रांसपोज होगा और माइनस करने से ये सेम क्वार में एग्जिस्ट करेगा पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू है मेरे बेटा ये जो हमारा हॉरिजोनटल एक्सेज होता है इस इस एक्सेस में कभी भी हम डिस्कशन में अगर हम साइन से बात कर रहे हैं तो हमेशा ये साइन में ही आंसर आएगा कॉस से बात कर रहे हैं तो कॉस में आएगा टेन से टेन में इसका मतलब फंक्शन डू नॉट चेंज यहां फंक्शन चेंज नहीं होते हैं 
जबकि जो वर्टिकल एक्सेस है हमारा 90 एंड 270 डिग्री इन इस एक्सेस में हमेशा फंक्शन चेंज होंगे अगर हम बात कर रहे हैं साइन से तो आंसर कॉस के फॉर्म में आएगा कॉस से बात कर रहे तो साइन में आएगा टेन कॉट और कॉट टेन में और इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो चेंज होंगे तो लीजिए मेरे बेटे जैसे हम बात करते हैं साइन 210 डिग्री सर साइन 210 सर हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30 डिग्री सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन साइन 270 सेवेंटी माइनस सिक्सटी यस मेरे बेटे अब आप देखिए हम इसको दो तरीकों से लिख पा रहे हैं एक साइन 180 एट्टी प्लस थर्टी इसका मतलब हुआ पहली बात तो साइन 180 180 एट्टी मेरे बेटे ये वाला एक्सेस है इसमें चेंज नहीं होता साइन 180 एट्टी प्लस थर्टी डिग्री है तो इसका मतलब है ये इस एक्सेस पर आता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा ये साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री रहेगा सर ये क्वाड्रेंट कौन सा है मेरे बेटे 180 180 और प्लस थीटा यानी ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट यानी थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में सर साइन जो है वो नेगेटिव होता है और नेगेटिव हुआ तो सर साइन 30 की वैल्यू 1 बाई टू तो माइनस वन बाई टू सर इधर से कैसे होगा साइन 270 सर सबसे पहली बार 270 में सर चेंज होगा इस एक्सेस पे चेंज होता है ओके सर कॉस में चेंज होगा कॉस सिक्सटी डिग्री कॉस सिक्सटी डिग्री सर अब क्या हुआ बेटे क्वाड्रेंट कौन सा है क्वाड्रेंट सर 270 सेवेंटी माइनस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट है थर्ड में सर साइन क्या होता है नेगेटिव तो सर ये नेगेटिव सर कॉस्ट तो नहीं देखना नहीं बेटे इसको देखते हैं जो ओरिजिनल फंक्शन होता है और इसका मतलब मेरे बेटा माइनस के वन बाई टू कॉस सिक्सटी इज अगेन वन बाई टू तो इसका मतलब मेरे बेटा दोनों ही तरीके से आपके पास सेम वैल्यू आपने अचीव करी सर इसी तरीके से अगर हम बात करें साइन 750 डिग्री सर साइन 750 डिग्री सर ये क्या है 750 तो यहां एंगल ही नहीं है लो मेरे बेटे अगर हम कहें कि एक यहां से जीरो से स्टार्ट हुआ और एक रोटेशन कंप्लीट करा तो मेरे बेटे यहां 360 डिग्री बनता है और अगर हम यहां रोटेशन दोबारा एक और रोटेशन करें तो यहां तक सेवन बनता है और फिर से अगर उसमें हम थर्टी एड करें तो मेरे बेटे ये एंगल बनता है 750 डिग्री का इसका मतलब 750 बेसिकली अगर हम देखें तो ये दो रोटेशन पूरे कर चुका है 360 डिग्री के और उसके बाद उसमें प्लस 30 डिग्री और है तो इस तरह से ये है हमारे पास साइन 2 इंटू थ्री डिग्री प्लस 30 लेकिन बच्चों अब इस बात से क्या कोई फर्क पड़ेगा कि इसने दो रोटेशन करें तो जवाब है नहीं इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है कि दो रोटेशन है ये तो समझ लीजिए सिर्फ इतना है कि जैसे हम कहें हमारे सामने जो वॉच लगी हुई है इसने इसने 500 बार 11 बजाए हैं तो क्या मेरे बेटे 500 बार इसने 11 बजाए हैं और आज का टाइम जो हो रहा है क्या इस बार कोई इंपैक्ट पड़ेगा तो जवाब है नहीं इसी तरह से मेरे बेटे अगर इसने दो रोटेशन लिए हैं तो मेरे बेटे इस बात से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता यानी फाइनली जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि 360 सिक्सटी प्लस थर्टी है तो मेरे बेटे 360 में चेंज नहीं होता इसका मतलब साइन ही रहेगा साइन थीटा और मेरे प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेंट कौन सा है सर क्वाड्रेंट कौन सा है तो क्वाड्रेंट है मेरे बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होगा दैट इज वन बाई टू इसी तरीके से सिमिलरली क्या अब हम ये सब वैल्यूज भी निकाल सकते हैं यानी सर इतने सारा जो ये एंगल टर्न हुआ है ये बेसिकली बिकॉज ऑफ रोटेशन हुए हैं तो इसका मतलब इनमें बहुत सारे रोटेशन हुए हैं सर तो क्या रोटेशन से कोई फर्क पड़ता है तो जवाब है नहीं इसका मतलब है क्या अब हम ये वैल्यूज भी इसी बेसिस पे निकाल सकते हैं तो जवाब है हाँ तो लीजिए मेरे बेटे इसमें से हमने सिलेक्ट करा टेन वन सिक्स फोर फाइव वन थ्री हंड्रेड एंड टेन सर इतना डिग्री की वैल्यू सर हम समझ गए इसके अंदर रोटेशंस बहुत ज्यादा हुई है ये इस मेरे बेटे इसके अंदर कुछ रोटेशंस हुई है इनटू 360 डिग्री की और प्लस हो सकता है कोई प्लस माइनस कुछ और भी वैल्यू हो तो मेरे बेटे ये एंगल आपके पास बनता है तो चलिए बेटे देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोटेशन कितने हुए हैं तो मेरे बेटा ये कितने रोटेशन हुए अगर हम लोग मेरे बेटे रोटेशन देखे थे फोर्टी टाइम्स 360 डिग्री 
मेरे बेटा रोटेट हुआ है इसने रोटेशन लिए और इससे इसके बाद मेरे बेटा ये जो कैलकुलेशन आती है ये आती है हमारी वन सिक्स फोर फाइव वन टू एट जीरो सर प्लस इसमें थर्टी डिग्री और करें तो ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड एंड टेन तो इसका मतलब है मेरे बेटे कि कभी भी अगर थ्री सिक्सटी से ऊपर कोई भी एंगल आता है तो वो रोटेशन ले रहा है मेरे बेटे यानी वो एक रोटेशन से ज्यादा रोटेशन में आपके पास आ रहा है तो मेरे बेटा अब अगर हम लोग इसे देखें तो हमें सिर्फ रेलिवेंट है 360 प्लस 30 डिग्री दैट इज 10 30 सर चेंज नहीं होगा नहीं सर 360 में चेंज नहीं होता और मेरे बेटे यहां पर ये फर्स्ट क्वार्टर में पहुंचा तो पॉजिटिव रहेगा सर पॉजिटिव लगाए ना लगाए नहीं बेटे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वन अपॉन रूट थ्री एंड फाइनली दिस इज द वैल्यू एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार एंड टू फाइंड द वैल्यू और प्यारे बच्चों अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें थैंक यू थैंक यू वेरी मच